Io non riesco a guardare e a leggere questi 246 nomi senza chiedermi perché, senza chiedermi come e senza chiedermi chi. Non sono morti per una zaffata di vento, non sono morti di raffreddore, sono morti sterminati. Da chi? Dal fascismo. 254 ebrei veneziani furono deportati nei campi di sterminio nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Solo otto persone sopravvissero. I nomi dei 246 assassinati sono incisi nel monumento al campo del Ghetto Nuovo, davanti al quale il presidente della comunità ebraica veneziana Dario Calimani celebra la giornata della memoria accanto al presidente della regione Luca Zaia e al rabbino di Venezia Alberto Sermoneta. È troppo facile perdonare, chiudere un capitolo di storia su cui non si è riflettuto, su cui nessuno ha detto io sono colpevole, io sono responsabile, nessuno è stato giudicato, nessuno è stato condannato. Ci sono eh, 7.500 morti itali ebrei italiani, non si sa morti perché, a causa di chi, chi li ha cacciati, chi li ha consegnati ai nazisti e chi li ha sterminati poi, non si sa nulla. Sono 6 milioni le vittime complessive dell'olocausto e di quanto accaduto in Italia in quegli anni, afferma con forza Calimani, non si è mai parlato sul serio nel nostro paese. Le parole del presidente della comunità ebraica veneziana sono state definite da segretario del Partito Comunista dal senatore Mestrino di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon. Io questo non lo capisco. Deve essere appannaggio di tutti la libertà. E il fascismo deve essere espunto dal, dagli ideali della nostra comunità, della nostra società e dalle nostalgie di chi ancora ha nostalgie per un periodo che è stato catastrofico per l'Italia. Non offendersi dicendo che se dice queste cose vuol dire che è comunista. Eh, a me di Stalin non interessa niente. Il giudizio della storia su Stalin, i Gulag, è già stato dato. Io sto parlando del regime che avevamo in Italia, non in Russia, non in Polonia, non in Ruanda, in Italia. Il nostro regime fascista.